on watching Capemilia, don't forget to hit the like button, subscribe, at syempre, pwede po kayo mag-comment, huwag kakalimutan, Marlita Binamira Perez. Time check, it's almost 4.30 in the afternoon. I'm here, still here in our uh, school, Sac Senior High School Department. Keep on watching! previous video which is getting to know me and so konting konting detalye lang po about myself ang nasabi ko doon so for now uh, what I'm going to do is uh, few facts about me so sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin sa mga bagong uh, first time pa lang makapanood ng uh, mga vlogs ko I am my real name is Marlita Binamira Perez I am a native of Bicol region. So, presently, I am residing here in Haganoy, Bulacan. So, my real name is, of course, a combination of my parents' name. My name is Marlita Binamira Perez. So, Mar comes from my father's name, which is Marshall Amador Binamira. And Lita comes from my mom, which is Salita Binamira. Salita Bea Binamira. Actually, nung namatay lang ang mama ko, saka lang namin nalaman na ang birthday niya pala, ang real name niya rather is not Chalita. Mula maliit hanggang sa tumanda ako ng ganito, ang akala ko is her real name is Chalita. Chalita. So, nung nakaburo siya, uh, isa sa mga matalit niyang kaibigan at kamag-anaka ng father ko ay Dumalaw sa amin dito sa Bulacan. She was judge, former judge, Aurora Binamira Parsha. Nalaman ko na ang pangalan niya is Salita daw kasi kaklase niya ang mama ko and my mom daw was their uh, secretary in the class. Secretary daw ng klase kasi she has a good penmanship. So, sa amin, dami ko sinabi, my mom is Salita, not Chalita. So, Salita. The, the Lita comes from her name. Mar comes from my father's name. Nuulit ko, I am Marlita Binamira Perez. Uh, my birthday, again, may problema na naman po sa birthday ko kasi masalimutan na nausapin ang birthday ko. Uh, recently, I had uh, found also na nung nag-apply ako papuntang Canada, that was during those times na may sakit ang aking uh, father, ang aking tatay, I decided quitting my work here, my job as a teacher. Isa pa lang po ang anak ko noon. So I also tried to find luck abroad. Uh, Na-discover ko nung kumuha ako ng aking birth certificate sa aking province sa San Fernando, Santo Domingo, Albay, that my birthday is not November 17. What was what is indicated in my birth certificate is December 3, 19, 1968. So, huwag na lang stressin ang sarili nyo kung bakit ang gulo-gulo ng records ko. So, siguro, yung, yung mga... Uh, kasi sa bahay lang po ako ipinanganak. So, hilot lang po ang nagpaanak sa mama ko. Kaya siguro nagkaroon ng kont konting problema sa aking birth certificate. Yan po. I was born November 17, 1968, but in my uh, birth certificate, what is indicated is December 3, 1968. So, wala akong magagawa kundi sundin yung December 3, 1968. Yun na po yung sinunod ko sa aking mga records, just like SSS, Pag-ibig, and so on and so forth. So, yun po. Ang gulo, di ba? Pero never ko pong uh, sinelebrate ang birthday ko na December 3. Misal nga nakakalimutan ko yung birthday ko na December 3. Ang nakatatak sa utak ko ay my birthday is November 17. That's why I always uh, celebrate it November 17. 
I am really waiting for somebody, for anybody else, na i ako ng November 17, hindi ng December 3 during my birthday, in my birth certificate. So, ano pa nga ba yung mga, yung mga bagay-bagay tukul sa buhay ko? So, little by little, you will come to know me as we go on, as I go on with my uh, passion in vlogging. So, ano, ano ba, ano pa ba? Course, ako po ay nagtapos ng aking pag-aaral sa province namin, sa Region 5, Albay, San Fernando Elementary School. Uh, I spent my elementary days there when I was in high school sa Santo Domingo Municipal High School. But I spent my first year in high school in San Fernando Barangay High School. So I had finished my secondary in Santo Domingo Municipal High School. Ayun po yung municipality namin. So I live in San Fernando, Santo Domingo, Albay. So college, I graduated. I finished my course, which is Bachelor of Secondary Education in um, Aquinas University, now University of Santo Tomas. But then during my first, second, and third year college, I was taking BS Ed major in biochem. I took it up in Bicol University of Legazpi City, or Bicol University of Daraga Albay. So, uh, yun po yung aking pinanggalingang eskwelahan, and I'm proud to say that I am a Bicolan. Now, uh, ano po ba yung subject na hate, na hate, na hate ko when I was... subject when I was in second year. Pero nung pagdating ng chemistry, ay nako, suko na ako. Hanggang sa ako ay nag fourth year, I never had anything in physics. So, akala ko, love ko yung science. So, lately, I discovered that it's not really science. English talaga yung gusto ko. Kasi high school pa lang ako ang hinig kong magkabisa ng mga oratorical pieces and uh, kadalasan ako ay nag orate nag -de declaim and I have my trainer then Mrs. Marina F. Australia. So, papakabisa siya ng mga pyesa, tapos pag nakabisa mo, uh, magbo-volunteer naman ako sa unahan para mag-declaim or mag orate And then after after a while, sasabihin niya, uh, punta ka doon, dadaling kita sa fourth year. I was then third year high school, dadaling kita sa fourth year, mag-present ka na ng declamation piece. So, ganun po kakapal ang mukha ko nung ako ay high school. Sa mga hilig ko sa buhay, uh, when I was young, nung medyo bata pa ako, way, way back, pag na nga, but to tell you guys, kapamilya, I'm already 51. 51 na po ako. 1968 po ako ipinanganak. When I was uh, young, ang kinihi, marami akong kinihiligang gawin. Pero most of the time, ang naalala ko sa kabataan ko sa aming probinsya is that when I'm at home, I would rather spend my time uh, singing. Di naman po ganun kagandahan ng bosses, bosses ko, but I can sing. Iyon yung isa sa ginagawa ko para malibang sa probinsya. Hindi naman po ako tumatambay sa labas. Hindi po uso sa amin yun. So, we, run, we just simply stay at home. If I'm not with my friends, with my high school friends in Santo Domingo, sa Kabayanan, nasa bahay ako, just singing, karaoke, tapos, ano pa ba, playing guitar. I can uh, also play guitar. Nahinto lang po when I got married kasi I got so busy already. Busy and busy sa napakaraming bagay. And, uh, ano pa ba, Yung luto, lately ko na lang po yung natutunan when I got married. But when I was 
in my parents in the Bicol region. Wala pa akong alam kahit magsaing. Pero, gusto mo gusto ko pa nakabantay sa tindahan namin because we have, my mom is, my mother is a store, sari-sari store owner in our barrio or in our place. So, natuto po akong magitara sa sarili kong paraan. Pero, naalala ko noon, uh, yung father ko kasi, ang galing niya mag at and she has and he has a good voice rather. Ang ganda ng boses niya, kaboses niya nga si Andy Williams. Kaya hindi na kapag tataka na ang mga alam ko ring songs na itutug sa guitar ay pur panlalaki. Uh, that until now, isa sa mga naituro niyang uh, kanta sa akin ay hindi ko makalimutan pati yung uh, chord sa gitara kahit na matagal na matagal na akong hindi humawak ng gitara. Kapag nakahawak ako ng gitara, if there is a chance to have a git guitar, tutugtugin ko talaga siya at hindi ko nakakalimutan ang chords that was the very first song na itinuro sa akin ng papa ko which is by Rod, uh, Rod Stewart which is I don't wanna talk about it. Kaya yun yung isa sa dahilan ko ba't hindi ko yan nakakalimutan at hindi ko rin makalimutan ang chords dahil yan ang unang uh, kanta na tinuro sa akin ng papa ko. Nung nakita niya na tumutugtog na pala ako. Nangihiram lang po ako ng gitara sa kapitbahay namin. Until uh, finally, yung gitara na yun na ginagamit ko na hinihiram ko ay ibinenta sa akin. Wala akong pera but I tried na mabili ko yon on an installment basis. So, hulugan pa. Kasi may tindahan kami. So, sabi ko, pwede po bang hulugan? Ang bait-bait ng may-ari, si Man Manay Sinayda Balistoy. Naalala ko na yung name niya. Manay Sinayda Balistoy, na asawa ni Manay Felicito of our uh, place, in our place, San Fernando, Santo Domingo, Albay. So, wala na po akong balita sa kanila. Hindi ko rin alam kung may Facebook sila or what. Kasi matagal po akong hindi na uuwi sa aming probinsya. Uh, siguro, one of these days, uh, pipilitin kong makauwi. Sana payagan akong umuwi. That's one of my dream. To go home in my place, to pictures uh, there para mailagay ko. Kasi kung mapapansin niyo, wala akong pictures na ka, nagaling sa pinanggalingan ko. Pictures that I can post on FB na galing sa aking uh, hometown. Sad, no? Maiyak pa ako. But then, I'm hoping that this coming summer, I can really go back to my place baka payagan na ako ng aking asawa. Sana panoorin nito nang makita niya. How I love to go back to my place. So, uh, kung mapapansin nyo, all my videos, I am wearing my spectacles. I am so dependent with my eyeglasses kasi I have a very blurry vision. Napakalabo po ng aking mata. I cannot even read without using my eyeglasses. So, dependent na po ako dito sa salamin ko na to. Ayan. Pagka wala pa akong salamin, ayan, hindi ko po makita ang mata ko. Look at me. Ayan. Ang liit po ng mata ko. Tapos, pipikit ko pa siya. Hindi ko naman makikita. It's so blurred. I cannot read. I cannot try. At talagang maa-accidente ako, mababanga ako. That was instance nga na nadapa ako. Kung kailan ako tumanda, saka ako nadapa. Kaya ito po ay pakas pa na pagkakada pa ako. Just before Christmas, noong December 2019. So, kaya po ako ay, ako yung pinakapanganay. Ako yung panganay. Apat po kami magkakapatid. Ako yung panganay. Sumunod sa akin na isang babae. Yung pangatlo ay the only boy in our family. And ang gusto po namin ay 32 years old na. So, malalayo po ang agwat namin. Aapat lang po kami. So, ulila na po kami sa magulang. Uh, we had lost our parents already. And just recently, my mother died. Biglaan din yung pagkamatay niya. So, yun yung reason kung bakit din po ako naghanap din. So, naghanap din ng mali, ano, libangan para hindi ko siya laging naiisip. Kasi, bago lang. She died last June 26, 28. To 28. So, ayaw kong alalahanin. So, but then, hindi ko naman siya kakalimutan. And I will never forget her.
Kaya talaga kasya ang kita ko bilang isang guro. So, alam niyo na, I am a teacher for 23 years here in St. Anne's Catholic School. I have been assigned here in the senior high school nung nauso ko ang K-12. Ako yung uh, isa, nag-iisang uh, teacher na na-assign sa senior high school. So, we are only few in the junior high school. Tapos ako nabawas, napunta ako sa senior high school nung first batch na K-12, nung nagkaroon ng grade 11. So, yun po, I am a teacher by profession. And aside from being a teacher, ika nga kung hindi ka siya, kung maliit ang kumot, kinakailangan mamaluktot. Pero ayoko pong mabaluktot, mamaluktot. That's why I would, at my age, even at my age now, I'm already old old talaga. 51, I try to do something. Pagka daw ang sweldo ay kulang, kailangan gumawa ng paraan. Pero hindi pa rin pala talaga. Hindi pa rin talaga laging sapat. So, I am an entrepreneur. I am uh, actively connected at UGC or Ultra Green Company. I am selling healthy coffee if you want to lose weight find it uh, hard to really cut your extra pounds, then my coffee can help you. Nagbibenta po ako ng kape at isa ako sa pioneer. Actually, I am the pioneer uh, reseller of UGC here in Hagonay, Bulacan. So, isa pa, uh, tinutulungan ko rin, minsan nagsisell din ako ulit ng mga beauty products, beauty products. Before, Ang tinitinda ko is products of Real and Enlighten. Medyo pricey. Wala na akong buyer doon kasi naghinto din ako. Kasi ang dami ng kakumpitensyang uh, products, beauty products ng mga online sellers. So, ayun, yung anak ko at saka yung kanya girlfriend ay beauty products na kalinya. So, I have to patronize. Actually, I am also using their products and I'm going to do it to have it in my blogs. The lotion that I am using, the skincare that I have aside from using baking soda because I am not every day using baking soda for my skin. Masama naman po yung baking soda every day. Nakaka-dry naman siya ng skin. So, uh, all other products, beauty products that I am using, yun po yung mga products that being sold by my uh, panganay, si yung panganay ko at saka yung business na, na kanyang girlfriend. So, yun yun. And now, uh, when I was still there in uh, my house in Bicol, wala pa akong alam na trabaho sa bahay. Yes, that's true. You heard it right. Alam po yan ang mga pinsan ko. Kasi kahit magsaing, hindi po ako marunong. But then, hindi naman talaga totoo na kapag di ka marunong, talagang ganun ka na lang. So, I have learned everything when I got married. So, natuto ako. Isa na sa libangan ko, magkutkut ng bahay namin, maglinis ng bahay namin. That's one of my hobbies. Magluto. Magluto. Hindi po, hindi pa ako sanay magluto dati, pero Kagaya ng sabi ko in my previous vlog, uh, natutunan ko lang pong uh, gawin yun. Wala namang, wala namang imposible na ngayon kasi kapag di mo alam, just google it up. So, yun, natutunan ko lahat. Kahit nga siguro hindi ako magturo, I can still uh, be so productive. Alam po yan ng mga tao na kapaligid sa akin. Hindi ba pwedeng ala tayong extra income? Kailangan natin ng extra income. So, alisin na natin yung kasabihan sa buhay natin na kapag maliit ang kumot, kailangan mamaluktot. Ang sa akin, bakit ka mamamaluktot? Bakit ka magtitiis mamaluktot? Kung pwede namang hindi. So, maghanap ka ng paraan para hindi ka manatili nakabaluktot. Okay? I have given much about myself, so uh, I can reveal myself with you guys, my dearest kapamilya. So, sana po ay uh, pinanood ninyo ng buo ang aking video. 
Uh, kung hindi naman ninyo type uh, na panoorin, it's okay with me. Pero sana panoorin nyo naman yung mga video ko. So, kung hindi pa po kayo nakakasubscribe sa aking YouTube channel, please do click the like button. Do click the like button and uh, share. Pwede po kayo mag-comment, mag-suggest kung meron man sa suggestion box. And please don't, don't forget to subscribe my channel. Please do subscribe my dearest kapamilya. So, I just uh, want also to uh, say na akala ng mga friends ko ay tahimik ako when I was in my province. Akala nila mahihain ako. Ay, hindi po totoo yun. I can be so talkative. I can be so noisy, of course, when I am with the right person. Kapag po ako ay uh, nasa mga kaibigan ko, I can be that interesting. Maingay po ako. Lalo na po pagkakaharap ko ang mga estudyante ko. My students know that. For now, I would want to say goodbye. Till next time again, 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 please do like and subscribe to my channel, Kapemilya. Hanggang dito na lang po muna ang vlogs ko na to. But of course, I can still uh, make other videos na alam kong uh, magugustuhan din ninyo balang araw. Kung ngayon hindi nyo pa ako love, alam ko mamahalin din ninyo ako. Just like any other vlogger. So please don't forget, subscribe. Bye for now, Kapamilya. Till next time. Uh,